哈喽，大家好，这里是大叔。今天咱们继续《暗黑破坏神二代》高清版单机公马的流程。今天是噩梦的第四章。装备方面和上一章没有变化，我估计整个的噩梦难度应该是没有什么变化了。看一下东西，这些小羊皮还是第二章攒的呢，攒到现在没有怎么用，因为毕竟身上有双蝎。上一期有小伙伴问我，小地图是怎么弄的？这是游戏内部的选项啊。看一下这把弓啊，符文之怒。另外呢，我的核心装备啊是女神之盔，还有这件和平。和平这件甲是噩梦的第二张捡到的一个三控甲。然后香的符文之雨。升级了，加冕，加准确率。啊，剩下的点呢，可能就需要打造咱们的女武神。但是这个女武神和她这个和平啊，稍稍有点冲突。第四章的流程比较短，这样考虑呢，录制一个全程，不进行剪辑了，一镜到底。那接下来到地狱难度会有一把英之号血掉啊，等着玩吧。然后呢，大军之怒，石头骑士乌鸦，这样的装备我感觉就差不多能通关了。上一期也说了，我希望能够把打出的安姐的头带上，但是看情况吧，可能最后打巴尔了也不一定能带得上，需要等级八十三，单机的话到达八十三级是有难度的。因为之前练的几个角色，最早七十五六就要通关了，晚一点的八十左右也完事了。复文一个安姆，十一号。你玩的熟了，你自然就知道什么名字是哪号符文了。现在戴的手套是容颜，嗯，后面我想换门徒。八号，熔岩的一个好处呢，是它可以发动火焰强化，但是几率有点低，百分之二。门徒的好处是对恶魔的伤害更高，而且呢也有提速。这个还是带着门徒吧，就打 BOSS 可能疼一点。单机的装备的选择不多，我现在只有这两个手套。鞋的话，战士最好还是石油骑士啊、哦，好在打出来了，这样可以把战侣换下来。戒指的话，就是一个呃婚戒啊，另一手就是乌鸦了。空间现在还带不上，这个婚戒也有年头了啊！之前刺客一直带着，这我身上其实好多祖传的装备，很多都是前面的角色换下来。所以说前面通关的角色的装备会会削弱，但是有一个角色会得到加强，就是我第一个通关的那个死灵法师。我死灵法师通关的时候，身上好像一件按键也没有。好，找到了一尊。那现在已经一身按键。亚马逊地狱通关之后，我想这个系列呢就先做到这儿，呃，休息一下。后面可能春节期间再做吧。我春节期间之前，嗯，会比较忙。另外有几个系列我也想开始做了。你比如说，嗯，重装机兵回归，现在有了新的汉化版本，现在汉化汉化程度是百分之九十五了
，因为之前一直是零点五一、零点五二的版本，现在是零点九五，这个我真的想重做一下。然后同样的分辨率也高清，而且呢中间的流程有剪辑啊，并不是全程都录制的。啊，这是一个，另外有小伙伴又想看《吞噬天地》了。这个《吞噬天地》考虑给大家录一个完整版，因为之前那个完整版我应该是在啊直播过程中当中录制剪辑的，啊，并没有详细的进行准备、解说啊这些。啊，这次给大家重新录制一下完整版，这是两个。另外呢，想录制一个塞尔达，大家想想，这坑是越挖越多呀。然后平时呢，还要录制一些，最近会增加一些独立游戏，尤其是像素类的独立游戏的比例，再加上怀旧游戏，这样春节期间打算给大家双更，所以前面会做不少的这个准备。哎，我竟然没找到下个图的入口吗？这个过分了，因为我的印象当中啊，就是进这张地图的那个门，一直往前走，基本上就能找到，没碰到过找不到的情况。这里还得溜一圈吗？呃，现在我级别好像是五十五十五十多级，不到六，不到六。那打地狱之前，我至少要练到六十五。这个有小伙伴一般是练到七十五再进地狱，这个我觉得有点高了，因为练到六十五再练，等级经验啊拿不到多少，所以我肯定是练到七十级之前。啊，六十九也行，这个可以有。真的啊，绕了大半圈吧，没找到入口。暗黑破坏神是不是怕了我呀？咱们现在打噩梦难度的暗黑破坏神，应该不会有什么难度。打法呢，就基本上差不多啊，就是亚马逊还是要注意走位。啊，就这样走位、啊。如果你的吸血够的话，也就不用走了。但是啊，在这儿，但是暗黑破坏神那个红电，红色的闪电，我应该还是扛不住的。咱们现在的血量是五百，啊，那进地狱，这个血量很难达到六百了，我感觉。除非在装备上能找一找，把这个女神之盔啊，能够换成军帽，能好一点。那军帽大概能撑到不到七百，考虑一下吧。那换军帽的话，法师那个就需要拿下来。看看到地狱的情况，是不是还是更喜欢这个女神之盔？看一下这次能砸出什么。敌人好多，感觉又要升级、啊。金怪还不少。有小伙伴还问我啊，为什么不用炮轰？啊，答案很简单，不喜欢。Impossible。啊，凿出多少号？凿出个什么？凿出个科，还行吧。噩梦难度，你还想要什么？二十号以上，我地狱都凿不出来，别说噩梦了。TP。这个 TP 杖一直在用，所以导致我的金币啊一直攒不起来，金币一直在十几二十万徘徊，一直攒不起来。修一次比较贵。真的，竟然有小伙伴问我说：“你亚马逊怎么会 TP 的？”<笑>就是你副手啊，放一个 TP 杖。这 TP 杖最早我在普通难度的第三章刷到的
，但是刷 TP 战的时候，尤其是萌新小伙伴要注意啊，你不能选择那种啊、呃、加几只传送的那种，你要选择那种加多少聚气的 TP 聚气的，这种是所有人都能用的。你如果加几只传送的是增强法师的传送技能，你不是所有人都能用。这边竟然是数不透啊！危机闪电了！哎，这次还行，我没有点到我录制的那个小框框。上一期啊点到了，导致我就退出了，跳出了。好在没挂，就是打议会议员的时候。这里好，最后一个任务了。升一级，第二级应该是升不上了吧？啊，这上去棍子轮，这个就是传送过去之后，这个鼠标点到敌人了，就这个效果。五十四级啊！这离六十还早呢，就别说六十五了。哎，亚马逊现在基本上就这样了，就定型了。再变强就是你这把弓能变多强的问题。嗯，风之力真的就是放弃了，放弃了。单机别想了，有把英之号角，我觉得已经很不错，很不错。有小伙伴建议我相。风之雨，那、呃、找不到底材啊！现在问题，这个单机的底材真是太难。但是多重剑啊，用的真的是舒服，就是感觉，感觉意思到了，剑就射出去。而且你可以手动的控制这个扇面的大小，又不用投入很多的技能点。那其实我喜欢多重剑，还有一点就是我用亚马逊啊，呃，现在看不出来，到了高难度的时候就能看出来。我喜欢走位，呃，尤其是面对很多远程啊、BOSS 的时候啊，我是喜欢走位打。呃，炮轰这个技能它是不利于走的。往那一站啊，一串儿，所以多重剑真的是我感觉比较符合我的操作习惯和性格。再有，我也多次强调了，一点零九时代，一直玩到现在，接近二十年了，一直在用多重剑这个技能，不改了。就是什么岁数了，不敢。好，开了一侧的。其实噩梦的第四章的难度就已经有点上了。你现看现在，基本上就能看出来咱们地狱的第一章会打成什么样。十四精力最大的，这个、不要了。看这次暗黑给我爆什么？那迄今为止，我打了四个角色啊，四个角色干掉的所有 BOSS， 给我爆的最好的东西，就是噩梦的堆儿给我爆了一个穿刺腰带。手杀的时候。最好的东西就是一个穿刺腰带没了。这个穿刺腰带我现在带着呢，因为后面是和英之号号角啊配对的。英之号角呢不穿刺。英之号角我应该给镶点异地珠啊，不知道，我现在没有异地珠，不知道到时候能不能搞到啊。
有小板有不同意见，像提速啊，提速的档位我够不到。这真的很多人提的意见，他都是战网的思维，他不是单机的思维，他根本就不考虑你单机是一个什么情况。啊，你有什么装备？你在现有装备下、现有的等级之下，能够搭配出一个什么角色？这个他不考虑，他就是战王的思维。让我想起了，呵这个想起了显卡吧。有、就是、三千块钱进卡吧，加钱加到九万八，就是这个感觉。他不考虑实际情况嘛，只是用自己所知的有限的这个配置也好，怎么样往里套而已。踢踢了一下，因为暗黑刚才放了一个大火，这就比走位的成本高多了。这个 TP 两三千块钱，两千多，<笑>跑的真慢啊！被动了，就这个红剑，这个红剑咱们是可以穿过一下的，被打一下没事，但在里边洗澡就不行了。我又发动了火焰强化。暗黑已经已经要扑击了，挺不住啊！试着挺了两下，这个血掉的太快，这还是噩梦的呢。如果地狱的根本不成。爸看爆了！哎，护身符，石化之杖。<笑>我的死灵真的是惨啊！护身符，护身符能给什么呀？个噩梦的，看一眼吧。我想要马拉，亚特马的身甲抽。哎呀，我的天、啊！那凯恩碎片就给咱们的死灵法师了啊！虽然他已经通关好几个月了呵呵。那好吧，本期时间差不多，先给大家录制到这里。下期咱们攻略噩梦的最后一章，感谢大家收看，咱们下期再见。